ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜੋ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਸ਼ ਬੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਪਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਰਦੀ ਕਲੋਵਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਾਉ ਸਲਮਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਨਬਰਡ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਿਕਰ ਸਵੇਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਪ੍ਰਜਨੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਪ੍ਰੀਮਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੇ ਜੀ ਸਸੀ ਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਾਖ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੱਖ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਰੁਕੂਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਹੈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਆਈਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਘਿਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਫਤ ਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰਤਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਮੇਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਖੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਨਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ 40000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਫੀਤੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਜ ਮੁਲਕ ਚ ਕਰਾਓ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਤੋਂ 8 ਤੇ 18 ਤੇ 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਆ ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ 38717 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ 14453 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ 24264 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 152 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 215 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 18 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀ 33 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ASI ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ASI ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਰੀ ਆ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੜਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਲੋਈਆਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀਰਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗੀ ਢਾਚੇ ਢਾਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਉਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉੱਤਰ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਹਸਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ AIA DMK ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਚ ਫੇਰਿਓ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਥੋਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪ
ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ ਉਹ ਕਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੱਭੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤਨ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਟਰਮਸ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿਮਲ ਸੁਮਲੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਗੁਰਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਓਐਸਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਆ ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਏਐਸ ਸੇਖੂ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਰਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੇ ਸੀਰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਟਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਸਰੋ ਤੇ ਸਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਜ ਦਾ ਬੁਲਟਨ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਲੋ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂ